இப்படி ஒரு கையும் இப்படி பல ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கைகளும் இருப்பது ஒரு சமூக அவலந்தான் மனிதாபிமானம் அதுதான் வந்து சாதியம் தகர்ப்போம் மனிதம் வளர்ப்போம்னா அந்த மனிதம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரையும் வந்து நம்ம சக மனிதர்களாக நினைக்கிறோம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு ரத்தம் தேவைப்படுதுன்னா ஐயோ அம்மானு போய் ஆஸ்பத்திரியில் படுத்துட்டுருக்கில அது யாருடைய ரத்தம்னு பார்க்குறதில்ல இல்லையா டாக்டர்கிட்ட வந்து டாக்டர் எப்படியாச்சும் செத்தாலும் பரவாயில்ல என் சாதிக்கார ரத்தமாக பார்த்து கொடுங்க இல்லாட்டி நான் செத்தாது போகிறேன் அப்படின்னு யாருமே சொல்கிறதில்ல இந்த சும்மா கால்ரை தூக்கி விட்டுக்கிறது நான் வந்து இப்போ இந்த பரம்பரை அந்த பரம்பரை சொல்கிறதுக்கு தேவைப்படுது இன்னும் கூட இந்த சமூகத்தில் தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு இயக்கம் நடத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னா இந்த சமூகம் வந்து இன்னும் முழுமை அடையலை அறிவு முதிர்ச்சி அடையலை அப்படின் தான் அர்த்தம் ஒரு தனி மனிதனுடைய உயர்ந்த குணமாக என்னத்தை நம்ம சொல்கிறோம்னா வள்ளல் தன்மை அது மேலோட்டமாக பாக்கியில் வந்து அது ஒரு மிக சிறப்பான உயர்ந்த குணமாத்தப்படும் அது உண்மைந்தான் ஆனால் கொடுக்குற நிலைமையில் ஒருத்தனும் வாங்குகிற நிலைமையில் பல பேரும் அதாவது இப்படி ஒரு கையும் இப்படி பல ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கைகளும் இருப்பது ஒரு சமூக அவலந்தான் ஒரு தனி மனிதனுடைய குணம் வந்து சுயநலந்தான் அந்த சுயநலத்தை ஒழுங்குபடுத்தி அதை பொதுநலமாக மாற்றுவது தான் ஒரு அரசாங்கத்தின் முதல் கடமை முதல் வேலை என்ன ஒரு தனி மனிதன் சுயநலம் சார்ந்து தான் இருப்பான் அதை ஒழுங்குபடுத்தி பொதுநலமாக மாற்றுறது ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய கடமை அதுதான் வந்து இந்த சமூகத்தின் மிக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த தீண்டாமை ஒழிப்புங்கிறது மனசை தோன்றி பல லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் ஆச்சு இந்த உலகம் முழுக்க ஒவ்வொரு நாட்டில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது வெள்ளை இனம் கருப்பு இனம் கருப்பு இனத்தை வந்து அவ்வளோ கேவலமாக நடத்தியிருக்காங்க அதே அளவுக்கு வந்து இந்த தீண்டாமைங்கிறது வந்து இங்கே இந்தியாவில் இருக்கிறது வந்து இன்னமும் இந்த நூற்றாண்டில் எத்தனையோ விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பு வந்தாச்சு இது வந்து சொல்லப்போனால் ஒரு கணினி யுகம் செல்ஃபோன் காலகட்டம் இன்னும் கூட ஒரு தீண்டாமை இன்னும் கடைப்பிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப அதாவது நவீன முறையில் அந்த தீண்டாமை வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது கல்வியிலையும் வேலை செய்கிற இடத்துலையும் கல்விக்கூடங்கள்லையும் இது தகர் இது தகர்க்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது அந்த தமிழ்நாடு முன்னணி தீண்டாமை வழி முன்னணியுடைய முக்கிய நோக்கம் ஏன்னா இது குறித்து மிகப்பெரிய அளவில் விழிப்புணர்வும் பிரச்சாரமும் தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஏன் தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குதுன்னு சொன்னால் எனக்கு ஒரு பதினோரு வயசு இருக்கையில் நான் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கிராமத்தில் ரெண்டு பேர் மந்திரிங்க ஒரு மந்திரி வீட்டுக்கு இன்னொரு மந்திரி வர்றாரு ஒரு மந்திரி தலித்தனத்தை சேர்ந்தவர் இன்னொரு மந்திரி இந்த இடை ஜாதின்னு சொல்கிறோமே அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர் இப்போ அந்த தலித்தனத்தை சேர்ந்த மந்திரி வர்றாருங்கிறதுக்காகவே தனியாக வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் உட்கார மாதிரி டேபிள் சேரில் வீட்டுக்கு வெளியில் கொட்டாய் போட்டு ரெடி பண்ணாங்க ஐயோ ஏ என்னடா இப்படி இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பதினோரு வயசு இருக்குதுன்னு நினச்சேன் சரி இதெல்லாம் காலப்போக்கில் மாறிடும் அப்படின்னு நினச்சா இப்போ அதே கிராமத்தில் இப்போ அப்போ எனக்கு பதினோரு வயசு இப்போ அறுபத்தி நாலு வயசு இப்போவும் வந்து அந்த கிராமத்தில் ஒரு பண்ணையார் வீட்டில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது அப்போ அங்கே பணிபுரி அங்கே பணிபுரிகிற ஒரு ஊழியர் கேட்குறாரு ஐயா இன்றைக்கி ஒரு ஐநூறு பேப்பர் கப் சொல்லிடலாங்க என்னடான்னு பார்த்தா ஏன் அப்படின்னா இல்லை இன்றைக்கி அவங்கெல்லாம் வருவாங்க தலித் மக்கள் அவங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் வருவாங்க அப்படியா அதெல்லாம் இந்த காலத்தில் அதெல்லாம் வேண்டாம் எல்லா எல்லாேருக்கும் ஒரே டம்ளர் பயன்படுத்துவோம் இல்லை இங்கே அப்படின்னா அவங்களையே டம்ளர் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லிடலாம் இவ்வளவு வந்து அப்போ என்னென்னா இந்த ஐம்பது வருஷத்தில் எந்த மாற்றமே இல்லை அது வேறு வடிவை எடுத்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போது இதை தகர்க்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து அறிவு முதிர்ச்சியும் மனிதாபிமானம் அதுதான் வந்து சாதியம் தகர்ப்போம் மனிதம் வளர்ப்போம்னா அந்த மனிதம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரையும் வந்து நம்ம சக மனிதர்களாக நினைக்கிறோம் தேவைப்பட்டப்போ சாதி பார்க்குறதில்ல நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு ரத்தம் தேவைப்படுதுன்னா ஐயோ அம்மானு போய் ஆஸ்பத்திரியில் படுத்துட்டுருக்கில்ல அது யாருடைய ரத்தம்னு பார்க்குறதில்ல இல்லையா டாக்டர்கிட்ட வந்து டாக்டர் எப்படியாச்சும் செத்தாலும் பரவாயில்ல என் சாதிக்கார ரத்தமாக பார்த்து கொடுங்க இல்லாட்டி நான் செத்தாது போகிறேன் அப்படின்னு யாருமே சொல்கிறதில்ல அப்போது தேவை ஏற்படும் பொழுது இதை கண்டுக்கிறதில்ல இந்த சும்மா கால்ரை தூக்கி விட்டுக்கிறது நான் வந்து இப்போ இந்த பரம்பரை அந்த பரம்பரை சொல்கிறதுக்கு தேவைப்படுது அதனால் வந்து இதிலேருந்து வெளியே வந்தால் தான் சமூகம் முற்று பெறும் முழுமை அடையும் என்னுடைய அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஆதியம் தகர்ப்போம் மனிதம் வளர்ப்போம்
தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு தேதிகளில் தஞ்சாவூரில் தோழர் அசோக் நினைவரங்கத்தில் ஒரு மாநாடு நடத்துகிறாங்க அதுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி நடத்துகிற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அதற்காக கடுமையாக உழைக்கிற தோழர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்தையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மாநாடு மிகப்பெரிய வெற்றியடைய வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம்